ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் ஆல்டிஹைட்ஸ் அண்ட் கீட்டோன்ஸோட ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் பத்தி தான் இந்த வீடியோல டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் இந்த ஆல்டிஹைட்ஸ் அண்ட் கீட்டோன்ஸோட ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்றப்ப இந்த மாதிரி நீங்க ஒரு ஸ்டெப் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆல்கோஹால்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஆல்டிஹைட்ஸ் அண்ட் கீட்டோன்ஸ் அதுக்கப்புறம் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்ஸ் இப்ப நம்ம ஒரு ஸ்டெப்ஸ் மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம் ஸோ இதுல இருந்து நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த அப்பர் டைரக்ஷன்ல போறப்ப அது ஆக்சிடேஷனு டினோட் பண்ணும் வெரஸ் டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன்ல நீங்க வர்றப்ப இட் இண்டிகேட்ஸ் ரிடக்ஷன் அப்ப நான் என்ன அர்த்தம் அல்கோஹால்ஸ ஆக்சிடைஸ் பண்ணா முக்கியமா பிரைமரி அல்கோஹால்ஸ் செகண்டரி அல்கோஹால்ஸ் இப்படி போட்டுக்கலாம் பிரைமரி அல்கோஹால்ஸ் ஆன் ஆக்சிடேஷன் ஆன் ஆக்சிடேஷன் பாருங்க ஸ்டெப்ஸ்ல அப்ல போறோம் ஆல்டிஹைட்ஸ் கொடுக்கும் விச் ஆன் ஃபர்தர் ஆக்சிடேஷன் கிவ்ஸ் கார்பாக்சிக் ஆசிட்ஸ் வேற செகண்டரி அல்கோஹால்ஸ் அப்படின்றப்ப விச் இது வந்து ஆன் ஆக்சிடேஷன் கிவ்ஸ் கீட்டோன்ஸ் விச் ஆன் ஃபர்தர் ஆக்சிடேஷன் கிவ்ஸ் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்ஸ் சரியா இதுலயும் நம்ம கூடுதலா என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா இந்த ஆல்டிஹைட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஆன் ஆக்சிடேஷன் கிவ்ஸ் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் விச் ஆவ் சேம் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஆட்டம் சேம் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஆட்டம் Whereas ketones are the less number of carbon atoms in the acids. Okay? So, we will discuss this in detail. But if you are interested in this, you will know the outline. If you are interested in these compounds, you will know how to oxidize. That is how to oxidize. If you are interested in this, the strong oxidizing agent will be used directly to aldehydes, ketones, and carboxylic acids. சரியா இப்ப ரிவர்ஸ்ல பாக்குறப்ப அதாவது டவுன்வர்ட்ஸ் நம்ம கிளைம் பண்றப்ப ஆசிட்ஸ வந்து ரெடியூஸ் பண்றப்ப ஆல்டிஹைட்ஸ் ஒரு கீட்டோன்ஸ் கிடைக்கும் அது ஃபர்தரா நம்ம ரெடியூஸ் பண்றப்ப அல்கோஹால்ஸ் கிடைக்கும் அது பிரைமரியாவோ செகண்டரியாவோ இருக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஜென்ரல் இப்ப இங்க வந்து ரொம்ப முக்கியமா ஆல்டிஹைட்ஸ் அண்ட் கீட்டோன்ஸோட ஆக்சிடேஷன் பத்தி தான் பார்க்க போறோம் சரியா அப்போ அல் ஆல்டிஹைட்ஸ் கீட்டோன்ஸ் இது எப்படி ஆக்சிடைஸ் ஆகுது அப்படிங்கறத பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஆக்சிடேஷன் எதனால நடக்குது அப்படிங்கறதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கலாம் இப்ப இது வந்து ரெண்டு குரூப் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸ் இதுல வந்து அடிஐடி குரூப் இருக்கும் இல்லையா இதுல வந்து கீட்டோன் குரூப் இருக்கும் ரைட் இப்போ இந்த ஆக்சிடேஷன் சொல்றப்ப இந்த ஆல்டிஹைட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா தே தே ஆர் ஈஸிலி ஆக்சிடைஸ்ட் ஆக்சிடைஸ் ஆகும் வேற கீட்டோன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா தே ஆர் நாட் ஈஸிலி ஆக்சிடைஸ்ட் அப்ப என்ன அர்த்தம் அவங்கள ஆக்சிடைஸ் பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டம் கொஞ்சம் கஷ்டம் இல்ல ரொம்பவே கஷ்டம்னு சொல்லலாம் சரி ஏன் ரெண்டு பேர்கிட்டயுமே கார்பனைல் குரூப் தானே இருக்கு இது எப்படி ஈஸியா ஆக்சிடைஸ் ஆகுது ஏன் இது மட்டும் ஆக்சிடேஷன் டிஃபிகல்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அப்பதான் அதோட ஸ்ட்ரக்சரை பார்க்கணும் ரெண்டுத்துலயுமே கார்பனைல் குரூப் இருக்கு பட் இது ஆல்டிஹைட்ஸ் அப்படிங்கிறப்ப ஒன்னு வந்து அல்கைல் ஒரு அரைல் குரூப் இன்னொன்னு வந்து ஹெச் வேற இங்க பாக்குறப்ப கார்பனைல் குரூப் இங்கேயும் தான் இருக்கு பட் ரெண்டு குரூப்ஸுமே அல்கைல் குரூப்ஸ் சோ ஆல்டிஹைட்ஸ்ல ஹைட்ரஜன் இருக்கு இந்த மாதிரி ஹைட்ரஜன் கீட்டோன்ஸ்ல இல்ல சோ இந்த ஹைட்ரஜன் இருக்கிறதுனால தான் இந்த ஆல்டிஹைட்ஸ நம்மளால ஈஸியா ஆக்சிடைஸ் பண்ண முடியுது தே அண்டர் கோ ஆக்சிடேஷன் ஈஸிலி வேற அந்த மாதிரி ஹைட்ரஜன் இங்க இல்லாததுனால கீட்டோன்ஸ் வந்து தே டு நாட் அண்டர் கோ ஆக்சிடேஷன் வெரி ஈஸிலி அப்ப நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்ம என்ன கேட்போம் அப்ப கீட்டோன்ஸ ஆக்சிடைஸ் பண்ணவே முடியாதா கண்டிப்பா ஆக்சிடைஸ் பண்ண முடியும் பட் விகரஸ் கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்து நம்ம ஆக்சிடைஸ் பண்ண வைக்கணும் இது ஈஸியா ஆக்சிடைஸ் ஆகும் இது விகரஸ் கண்டிஷன்ஸ் விகரஸ் கண்டிஷன்ஸ்ல தான் ஆக்சிடைஸ் ஆகும் ஓகேவா அது என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது கீட்டோன்ஸோட ஆக்சிடேஷனை நம்ம லேர்ன் பண்றப்ப நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ரைட் இப்ப அடுத்தது என்ன பார்க்க போறோம்னா இந்த ஆல்டிஹைட்ஸ் ஆகட்டும் கீட்டோன்ஸ் ஆகட்டும் ஆன் ஆக்சிடேஷன் கிவ்ஸ் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னேன் ஆனா ஆல்டிஹைட்ஸ்ல ஃபார்ம் ஆகிற கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்ஸ் வந்து அந்த ஆல்டிஹைட்ல எத்தனை கார்பன் ஆட்டம்ஸ் இருந்தோ அதே நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஆட்டம்ஸ் இந்த ஃபார்ம் ஆகிற இந்த கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்ல இருக்கும் ஓகேவா வேற இந்த கீட்டோன்ஸ் ஆக்சிடைஸ் ஆகி கொடுக்கற கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்ஸ்ல லெஸ் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஆட்டம்ஸ் தேன் த பேரண்ட் கீட்டோன் தான் நமக்கு கிடைக்கும் 
காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இது வந்து ஈஸியாக ஆக்சிடைஸ் ஆக மாட்டேங்குது இல்லையா விகரஸ் கண்டிஷன்ஸில் தானே ஆக்சிடைஸ் ஆகுது அதாவது ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜெண்ட் அதுக்கப்புறமா ஹீட் பண்ணணும் அப்போ தான் அது ஆக்சிடைஸ் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் அங்கே டேரக்கர்ஸ் கார்பன் கார்பன் பாண்டு கிளீவேஜ் அதனால் கிளீவேஜ் நடக்கிறதுனால இது ஒரு ஆசிட் இது ஒரு ஆசிட்னு கிடச்சிரும் அப்போ பேரண்ட் கீட்டோனை விட லெஸ் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஐட்டம்ஸ் இருக்கிற கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்ஸ் தான் ஃபார்ம் ஆகும் இங்கே அந்த மாதிரி நோ சச் கிளீவேஜ் நோ கார்பன் கார்பன் பாண்டு கிளீவேஜ் அப்போ கிளீவேஜே இல்லை பேரண்ட் காம்பவுண்ட் அப்படியே கார்பாக்சிலிக் ஆசிடாக கன்வெர்ட் ஆகுது அதனால் சேம் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஐட்டம்ஸை ரீடைன் பண்ணிடுது ஸோ இதுதான் ஆல்டிஹைட்ஸ் அண்ட் கீட்டோன்ஸோட ஆக்சிடேஷன் பற்றி நம்ம ஃபண்டமெண்டலாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இப்போ அடுத்தது ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்ஸ் இவங்கள ஆக்சிடைஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்னென்ன ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்ஸை யூஸ் பண்ணலாம் யூஸ்வலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற காமன் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்ஸ் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரிக் ஆசிட் பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட் இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் ஆல்டிஹைட்ஸ் அண்ட் கீட்டோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப இங்கே சில மைல்டு ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்ஸை யூஸ் பண்ணலாம் விச் ஆர் வெரி ஃபேமஸ் நீங்கள் நிறைய கேள்விப்படுவீங்க வித்தியாசமான நேம் இருக்கும் சயின்டிஸ்ட் நேமோட ஸோ இந்த ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்ஸை மோஸ்ட்லி இங்கே தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அந் ஆனால் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் மைல்டு ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்ஸ் ஸோ முக்கியமாக இருக்கிற அந்த மைல்டு ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்ஸ் யார் ஒன்று வந்து டாலன்ஸ் ரியேஜென்ட் அண்ட் அதர் ஒன் ஃபெயிலிங் சொல்யூஷன் இப்போ வேறு எங்கேயுமே இதை கே கேள்விப்பட மாட்டிங்க ஃபெயிலிங்ஸ் சொல்யூஷன் ஸோ இந்த ரியேஜென்ட்லாம் யார் யார் அப்படிங்கிறதுல நம்ம கண்டிப்பாக செப்பரேட் வீடியோஸில் டிஸ்கஸ் பண்ண தான் போகிறோம் இப்போ என்ன விஷயம்னா இந்த ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் எதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணாலும் ஆல்டிஹைட்ஸ் வந்து ஆக்சிடைஸ் ஆக தான் போகுது காரணம் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் ஆல்டிஹைட்ஸ் என்ன பண்ணோம் ஈஸியாக ஆக்சிடைஸ் ஆகும் ஏன் காரணம் அதில் ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கு அதாவது கார்பனைல் கார்பன் கூட ஒரு ஹைட்ரஜன் கனெக்ட் ஆயிருக்கு அதனால அது ஈஸியாக ஆக்சிடைஸ் ஆகிடும் ஸோ இதில் யாரை யூஸ் பண்ணாலும் ஈஸியாக ஆல்டிஹைட்ஸ் வில் பி ஆக்சிடைஸ்டு டு ஆல்டிஹைட்ஸ் வில் அண்டர்கோ ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன் தட் இஸ் டு கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் பட் இதில் முக்கியமாக என்ன பண்ணணும் பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த மைல்டு ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் இருக்குல்ல இதை யூஸ் பண்ணாலும் மைல்டு ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் தான் மைல்டுனா ஒரு வீக் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் மாதிரி தானே ஸோ இந்த மாதிரி மைல்டு ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் யூஸ் பண்ணாலும் இவங்கெல்லாம் ஆக்சிடைஸ் ஆகிடுவாங்களா அப்படின்னு பார்க்குறப்ப இந்த ஆல்டிஹைட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாலன்ஸ் ரியேஜென்னால ஃபெயிலிங் சொல்யூஷன்னால ஆக்சிடைஸ் ஆகிடும் ஏன்னா அது ஈஸியாக ஆக்சிடைஸ் ஆகும் வேறஸ் இந்த கீட்டோன்ஸ் இருக்குல்ல அவங்க ஆல்ரெடி தே டு நாட் அண்டர் கோ ஆக்சிடேஷன் வெரி ஈஸிலி வி ஹாவ் டு யூஸ் விகரஸ் கண்டிஷன்ஸ் அதனால இந்த மைல்டு ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி கீட்டோன்ஸை நீங்கள் ஆக்சிடைஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக கீட்டோன்ஸ் இவங்களால ஆக்சிடைஸ் ஆக மாட்டாங்க அப்ப நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் ஆல்டிஹைட் ஆர் சிஹெச்ஓ என்ன பண்றோம் ஆக்சிடைஸ் பண்றோம் என்ன கிடைக்கும் ஆசிட் கிடைக்கும் சரியா இப்ப இதுலயும் நம்ம ஒண்ணு இன்னொன்னு அடிஷ்னலா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஜென்ரலாகவே ஆல்டிஹைட்ஸ் வந்து ஆசிட தான் ஆன் ஆக்சிடேஷன் கொடுக்கும் சப்போஸ் இப்ப பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட்ட ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்டா நம்ம யூஸ் பண்றோம் கேமினோஃபோர ஓகே ஸோ இதை வந்து அல்கலைன் கேமனோஃபோர் எடுத்துக்கிறோம் சப்போஸ் அப்போ மீடியம் வந்து என்னது அல்கலைன் மீடியம் அப்போ நமக்கு ஆசிட் கிடைக்காது இந்த ஆசிட் அதாவது கார்பாக்சிலேட் அயோன் தான் கிடைக்கும் ஆர் சிஓஓ மைனஸ் ஏன்னா அல்கலைன் மீடியம்ல அது வந்து அந்த அல்கலி கூட இந்த ஆசிட் வந்து என்ன பண்ணிடும் ரியாக்ட் பண்ணிடும் அப்போ நமக்கு சால்ட் ஆஃப் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்ஸ் தான் கிடைக்கும் இது வந்து சால்ட் ஆஃப் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் இப்போ என்ஏஓ வச்சுனா ஆர் சிஓஓ என்ஏ அப்படின்னு அர்த்தம் ஆர் கேஓ வச்சுனா ஆர் சிஓஓ கே அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ நமக்கு இது முக்கியம் கிடையாது நமக்கு அல்டிஹைட் வந்து என்ன ஆகுதுன்னு தான் முக்கியம் அப்போ இது மைனஸு இது ப்ளஸ்ஸு இது மைனஸு இது ப்ளஸ்ஸு அதனால் ஜென்ரலாக ஆர் சிஓஓ மைனஸ் சொல்கிறோம் சால்ட் ஆஃப் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் அல்கலைன் மீடியம் மட்டும் யூஸ் பண்ணுற ரியாக்ஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ராடக்டில் ஆர் சிஓஓ ஹெச் போட மாட்டோம் ஆர் சிஓஓ மைனஸ் தான் போடுவோம் இப்போ கீட்டோன்ஸோட ஆக்சிடேஷன்
ketones undergo oxidation or at elevated temperature they undergo oxidation appa kandipa anga carbon carbon bond cleavage nadakum cleavage ipo or ketone eduthupom r c double bond o or idu general ipo idu alkyl group appo na inga c irukum illaya so inda carbonyl carbon irukku illaya inda carbon inda alkyl carbon bond da idu cleavage aagum இப்போ இந்த மாதிரி பாண்ட் கிளீவேஜ் ஆகுனாலே ரெண்டு சான்ஸ் வந்துருது இல்லையா ஏன்னா இந்த பக்கம் ஒரு கார்பன் கார்பன் பாண்ட் இருக்கு இந்த பக்கமும் கார்பன் கார்பன் பாண்ட் இருக்கு ஸோ இந்த பாண்டும் கிளீவேஜ் ஆகலாம் ஆர் இந்த பாண்டும் கிளீவேஜ் ஆகலாம் ஓகேவா ஸோ எப்படி கிளீவேஜ் நடந்தாலும் பாருங்க ரெண்டு மிக்சர் ஆஃப் ஆசிட்ஸ் தான் நமக்கு கிடைக்கும் முக்கியமா மிக்சர் ஆஃப் ஆசிட்ஸ் கிடைக்கும் அந்த ஆசிட்ஸ்ல இருக்கிற கார்பன் ஐட்டம்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஐட்டம்ஸ் வில் பி லெஸ்ஸர் தன் த பேரண்ட் கீட்டோன்ஸ் வில் பி லெஸ் லெஸ் ஸோ கீட்டோன்ஸ்ல எப்ப இந்த கிளீவேஜ் நடக்கும் என்ன மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படிங்கறத நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல தான் பார்க்க போறோம் அண்ட் அதர் டைட்டில் பாப் ஆஃப் ரூல் ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு சிபிஎஸ்இ புக்ல பாப் ஆஃப் ரூல் கொடுக்கல பட் அதை ஃபாலோ பண்ணி தான் ஒரு கீட்டோன் ஆக்சிடேஷன் நடக்கிறப்ப ப்ராடக்ட் அதாவது மேஜர் ப்ராடக்ட்ஸ் வில் பி ஃபார்ம்டு ஸோ அதை தான் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம்